efectivamente ese día de la convocatoria este, nosotros este, entramos a hablar con el licenciado Récora y el doctor Camacho quienes se comprometieron a realizar este, eh, otra vez una actualización porque la actualización que nos presentaron ese día seguía siendo insuficiente y se lo dijimos en ese momento y también este, la situación actual que estaban pasando los pacientes que estaban en Buenos Aires y en otras provincias este, ellos se comprometieron a, a solucionar todo esto, incluso se comprometieron a hacer este el pago de los hoteles donde los pacientes se controlaban, ya sea en Tucumán, Córdoba este, y Buenos Aires. Uh -huh. Y bueno, como también nos manifestaron ese día, este, ellos tenían ya una demanda este, en el centro de trasplante de Salta y era como este irreversible el... el el poder seguir mandando a los pacientes a la provincia. Sí. Nosotros sabíamos esta situación porque el centro de trasplante de Sasa también es que ellos sacaron. Entonces... Eh, Mariana, eh, Mariana, te perdemos un poco con la comunicación. Eh, quizás te puedas eh, ubicar en otro sector como para que no eh, se entrecorte. Bien, bien, bien. bien. ¿Eh? porque se pierde un poquito la comunicación este, y es importante ¿no? conocer qué, qué pasó. Y ¿Ahí, sobre, ahí, ¿Ahí me escuchan? Ahí un poquito mejor, Mariana. Sí, nos decías de que bueno, este, no han cumplido con, con lo que habían prometido, eh, los reclamos por parte de ustedes en cuanto a no solamente medicamentos, sino eh, el tema de eh, las instalaciones, de, en este caso de las personas que tienen que viajar a, hacia otro, otra provincia para seguir con un tratamiento... Sí, como te decía, la actualización de los viáticos que ellos en este momento seguían siendo insuficientes, más allá de que ellos decían que se iban a hacer cargo del pago de los hoteles. Este, le dijimos que, que se tenía que actualizar sus juntas también. Nos dijeron que sí, que no iba a haber problema, que íbamos a tener una nueva reunión, a una pues, reunión que obviamente no la volvimos a tener. Uh -huh. Y tampoco están con, con el tema del hotel, porque actualmente tenemos mamás con pacientes en Buenos Aires y lamentablemente no están cumpliendo con lo que ellos se, se comprometieron, ¿no? Uh -huh. Entonces, y eh, ante esto, es que... Mariana, ¿ustedes están ya evaluando la posibilidad de llevar esto a la justicia? Sí, efectivamente, el que estuvimos consultando con varios abogados este, cuánto este, no, nos puede salir todo esto y bueno, nos reunimos varios de los chicos este, trasplantados en lista de espera porque también este, tenemos este, la presión de, de la gente del Incluir y del COCAL que no deja que los pacientes vayan a hacerse los estudios pretrasplante tampoco. Uh -huh. Entonces eso implica que los pacientes salgan de la lista de espera. Uh -huh. Entonces también un problema es que los pacientes empezaron a, a, a notar esa situación y obviamente dispuesto a hacer algo, ¿no? Bien, Mariana, ¿cómo te va? Buen día, Martín Ponce, te saluda. Eh, consultarte desde este punto de vista y desde la última eh, manifestación, si se quiere, o esta queja que ustedes llevaron adelante afuera del Ministerio de Salud. Desde ese momento nadie se comunicó con ustedes hasta ahora después de esa reunión, ni siquiera para decirles, ténganos paciencia, eh, vamos a trabajar de la siguiente forma, absolutamente nada. No, 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 no. Incluso con lo que se habló en esta reunión, porque ellos se comprometieron ya que no había ninguna clase de, de arreglo este, con el centro de trasplante Salta, nosotros le, le dijimos que en la ley dice que el paciente tiene la opción de elegir entre otros centros de trasplante claro. y es naval de Tucumán. Uh -huh. Nos dijeron que sí, efectivamente era así, este, pero bueno, que ellos este, no querían que los pacientes pasen, que era este, mucho viaje para los pacientes, que están en la situación de y les recomendaba que los pacientes se atiendan acá en la provincia. Uh -huh. Porque eso también nos tomó de sorpresa, porque resulta que aparte del centro de, supuesto centro de trasplante que está en el país de Rigoyen, habría otro en la Valcarce también, uh -huh. que desconocemos totalmente. Bien. O sea que, Mariana, la situación eh, no ha cambiado en absolutamente nada, sigue igual desde sus reclamos hasta el día de hoy. Eh, sí, no, la verdad que no cambió nada y como te digo, no tuvimos ninguna otra reunión porque se habían comprometido en reunirnos otra vez, no, no tuvimos otra reunión. Entonces, dada la situación, los pacientes decidieron este, 
consultar a abogados para ver qué se podía hacer. Uh -huh. Uh -huh. Claro, aparte porque estamos hablando, Mariana, de salud, nada menos. ¿eh? Hace tres semanas uh -huh. le dijeron una cosa, no cumplieron con, con estos eh, compromisos que les habían dicho de manera verbal, y bueno, es, es grave realmente la situación. Así que, Mariana, vamos a estar atentos ¿no? a lo que suceda. Ustedes, bueno, ya van a llevar esto a la justicia. Veremos si se activan las autoridades en este caso para este, ya dejar de las palabras de lado e, y, e ir a la acción. Sí, ojalá este, esto se pueda este, llevar, como te digo, este, a vías legales, porque también para nosotros es todo un auxilio toda esta situación, porque, claro. porque los pacientes tienen eh, estresados, este, algunos tuvieron ya... Claro, afecta directamente la, la salud de, de los pacientes. Sí, Tal otros cual. Este, tuvieron algunos derrames en los ojos, si están teniendo uh -huh. problemas, esta situación también está bien.